ははいこんにちはあなちゃんです本日は火曜日なるほど音楽の時間です今日はですね弦楽器管楽器におけるスラーは重要度が高いというお話をしますで聞くとちょっとまたマニアックな話っていう感じに聞こえちゃいますよねでもえっ、ー、とそんな音楽にね、えー、携わっている人だけじゃなく楽しめる話にできるだけしますので、えー、よかったら見てやってくださいじゃあね、えー、私は楽器を置いて<笑>ちょっとね今日はチャレンジですよ、えー、もう私がだから全盲になって当たり前ですけど普通に五線譜なんてあの手書きで書いてないですからね、えー、四半世紀ぶりですよ二十数年ぶりにこの五線譜をですね書いて説明をしたいと思うんですけれどもこれねホワイトボードなんですけどこれ五線が触っ指で触って分かるので書けるんじゃないかな私でも書けるかなできるかなできるかなえっとあははでもちょっとこれ難しいドンキゴーのつもりできてるでえっとあこれえっとよいしょ4分の<笑>難しい4分の4拍子これ楽譜書くだけで時間が結構、ね、これどうね皆さんあのスラーって学校の音楽の時間にも習ったと思うんですよね今どうで四分音符でああわかるかなちょっとこれ厳しいなこういう<笑>ちょっと危なっちゃったかもしれない。こういうあのえっ、ー、とわかります？わかりますって私の背中でわからないか。えっ、ー、とミーファよいしょ。えっ、ー、とよいしょ。汚い楽ですねきっとねこれね。よいしょ。えっ、ー、と感覚だけで書いてますので許してあげてください。おおなんかすごい新鮮ですでも楽しい。そうにゃーっとやってスラーが多分こんな感じかなそらしーこうかよっこれあのなんか本題じゃないところでかなり時間取ってるって話ですよねえー、っとよっどえいこんな感じかなでとりあえずじゃあ宇宙船2本えいえいこんな感じ<笑> 4分の4で、えー、今「ドレミファソラシド」を書きましたねで「ド」と「レ」の間と「えー、ソ」と「ラ」の間に「スラ」を書けたつもり<笑>なってなかったらごめんなさいねはいで、えー、これをバイオリンで弾いてみますと「えーなんですよ、ね、この弓の動きをよく見てくださいね。ねスラーの書いてある「ド」と「レ」は同じ弓の動きの中で2つ弾いてあるわけですね。でスラーがかかってない「ミ」と「ファ」は弓,と弓を返します。で「ソ」と「ラ」はスラーがかかってるので。同じ指の動きの中で、でシートドはかかってないので指を返しますね、えー。バイオリンのスラーっていうと基本的にこうやって同じ指の中で演奏するんですね。そう。えー、だからこのスラーというのは非常に重要でして、えー、このまあボーイングってねこの指の使い方の上げ下げもこのスラーで決めてしまうところがかなりあるんです。だから、えー、とクラシックの作曲家でもバイオリンをやってた人っていうのはバイオリンに適したスラーがかかってますしバイオリンをこの人はあんまりやってなかったな全然知らないなっていう作曲家はスラーがこれバイオリンの指の動きからすると不自然だよっていうかかり方を、ねえー、しています。ねでえー、とこのえー、スラーなんですけれども管楽器も割とバイオリンとかとこう近いものがありまして、えー、例えばリコーダーとかでねこの、えー、ドレミファソラシドのこのスラーのかかり方を吹こうとすると「スッスッスッスッスッスッ
なんですよ。どれは同じ域の中で、ミとファは、えー、一個ずつ、まあ、タンギングって言いますけど、えー、切ります。ね、だからこのスラーの書き方っていうのはバイオリンとかあバイオリンのようなこの、えー、吸奏楽器とか、えー、管楽器はものすごく重要なわけですね。でこの音のつながりのことを、まあ、アーティキュレーションなんて言ったりもするんですけれども、えー、この同じドレミファソラシドでも今楽譜に書いたなのか全部切れば。になりますし、えー、例えば三つと一つだったら。だす、ですし、二、えー、つずつだったら。だし、全部一つのスラーだったら。っていうことになるわけですね。でもあんまり長いスラーだと、もう弓が足りなくなっちゃうわけですよ。で、ピアノを習ってた方だったら。思い出していただけると分かるんですけどピアノってずーっとなんか4小節ぐらいこう長いスラーがかかってたりしますよね<笑>あのピアノの楽譜のスラーっていうのはあのー、これ私が言ったわけじゃないのでっていう言い訳のもとに言いますけど私の作曲の先生は、えー、とかなりいい加減だと言ってました、えーえーまあ、いい加減でちょっと言葉は悪いんですけれどもあのだから意味合いが違いますよね、えー、ピアノの場合だと割とフレーズを、えー、単位でスラーをかけてるえー、管楽器とか弦楽器だと、えー、もうちょっと細かい単位でスラーをかけますそれは弓とかねあの息遣いとか、えー、そういう関係もあってのスラーになるわけですねそうだからあのピアノとかってこう、えー、基本的に上からこう鍵盤を押すっていう動作なので、まあ、厳密にはスラーがかけられないわけですよ、うん、だからああいう感じのスラーになるでも逆に言えばですよあのピアノであのこのアーティキュレーションこのスラースラーかかってないっていう違いを出せるピアニストはだからすごい腕がいいっていうことにもなります。ねえーえー、ということでうんとちょっと難しいなって感じるお話だったかもしれませんけれども、えー、とバイオリニストがねバイオリンのライブとか見に行って、えー、とこう音をこう弓をこうつないでる音は変わってるけど弓を同じ一方向に動かしてたりとか。えー、あるいはこうやって細かく一個一個全部返してたりするのがあ,あれはスラーがかかってるんだなかかってないんだなっていうのを注目してみると、えー、結構面白いと思います。というのはやっぱり全部スラーかけてるのと、ね、全部返すのとでは、えー、例えば速い曲なんかだと難易度が全然違ったりもするので。そういうところもこう注目するとね、えー、すごく面白いんじゃないかななんて思うので、えー、ぜひ、えー、ライブなんかでもその辺も注意してみていただければと思います。ということで、えー、今日はちょっと、えー、四半世紀ぶりに書いた楽譜でだいぶ時間を取ってしまいましたが「アナちゃんでした」チャンネル登録もよろしく